ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் மேத்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்க ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாடியில் சாப்டர் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி குரூப் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்கர் டு டேக் ஏ பேப்பர் அண்ட் ஃபோர்ட் இன்டு ஃபோர் அப்சர்வ் லைன் மார்க்கிங் இன் த பேப்பர் ஃபோர்டிங் அண்ட் மேக் தம் டு ட்ரா எ லைன் செக்மெண்ட் இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஃபோன் பண்ணும்போது அதில் உண்டாகிற அந்த லைன் செக்மெண்ட்டை மார்க் பண்ணி காட்டணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி அதில் உண்டாயிருக்க அந்த லைன்ஸை வந்து மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்க பாருங்கள் இப்போது அந்த லைன்ஸுக்கு வந்து எண்டிங் இருக்குது அப்போ எண்டிங் இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் லைன் செக்மெண்ட் லைன் அப்படின்னா அதுக்கு எண்டிங் இருக்காது ஆனால் எண்டிங் இருக்கிறதால இது நம்ம லைன் செக்மெண்ட் சொல்லலாம் ஒரு ஹாரிசண்டல் லைனும் ஒரு வேர்டிக்கல் லைனும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதுக்கு வந்து நேம் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வேர்டிக்கல் லைனுக்கு ஏ அண்ட் பி நேம் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஹாரிசண்டல் லைனுக்கு சி அண்ட் டி அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏபி அண்ட் சிடி அப்படின்னு ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதுதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் டூ பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஹண்ட்ரட் டிகிரி யூஸிங் ப்ரொடெக்டர் அண்ட் காம்பஸ் ப்ரொடெக்டர் அண்ட் காம்பஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு ஒரு பைசெக்டர் ட்ரா பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இதில் ப்ரொடெக்டர் எடுத்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி மார்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு எண்டில் நம்மளோட ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் டிகிரி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் டிகிரி மார்க் பண்ணும்போது நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஹண்ட்ரட் டிகிரின்றது நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு இங்கே தான் மார்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ ஸ்கேல் எடுத்து அந்த லைன் செக்மெண்ட்டோட ஒரு எண்டில் இருந்து நம்ம மார்க் பண்ண அந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரியை லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் முதல்ல ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் டிகிரி மார்க் பண்ணி அதை இந்த லைன் செக்மெண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக இப்போ நம்ம காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க காம்பஸும் ப்ரொடெக்டரும் யூஸ் பண்ணி நாம் இந்த பைசெக்டரை ட்ரா பண்ணோம் நம்மளோட காம்பஸ் எடுத்து ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு ஆர் கட் பண்ணணும் அந்த மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணாமல் நாம் கட் பண்ண அந்த ஆர்க் இன்டர்செக்ட் ஆகிற ஆகியிருக்கிற பாயிண்டில் இருந்து அதுக்கு மேலே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் செக்மெண்ட்டில் நம்ம காம்பஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்பவும் இன்னொரு ஆர்க் அதுக்கு மேலே கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகியிருக்க அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை லைன் செக்மெண்ட்டோட நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அந்த லைன் செக்மெண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக நமக்கு அங்கே தான் ஆங்கிள் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இப்போது ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே காம்பஸ் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் காம்பஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து இந்த பாயிண்ட்டை நாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுக்கு நாம் இன்னும் நேம் கொடுக்காம இருக்கோம் ஆக்சுவலாக நம்ம ட்ரா பண்ணும்போதே அதோட நேம் ஒன்றுன்னா நம்ம எழுதிட்டு வந்தோன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கான நேம் நாம் எழுதிடுறேன் ஏ பி இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் பின்னும் எழுதிக்கலாம் சி டிஇஎஃப் ஸோ இதுக்கான நேம் வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு ட்ராயிங் இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி கிடச்சிருக்கு இது எப்படி நம்ம பைசெக்டார் சொல்கிறோம் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஆங்கிளை ஈக்குவலாக பைசெக்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் ஸோ சென்ட்ரில் ஈக்குவலாக பைசெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதால அது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக வந்து நமக்கு பிரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் இதை பைசெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஆங்கிள் சிஏஎஃப் வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி ஆங்கிள் எஃப்ஏபியும் ஃபிஃப்டி டிகிரி இப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக கிடச்சிருக்கு ஆங்கிள் சிஏபி இது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரியா அது டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் நமக்கு அந்த பைசெக்டார் வேல்யூ இதுக்கான 
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இந்த டயக்ராமில் இருக்கிற அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸு பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதியிருக்கு நம்மளோட டயக்ராமில் என்ன நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்ததாக தேர்ட் கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி யூஸிங் ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்தாச்சு ஆனால் இதில் நம்ம ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் வித்தவுட் ப்ரொடெக்டர் முதல்ல ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் ரூலர் அப்படின்றது ஸ்கேல் தாம்மா ஸ்கேலில் தான் ரூலர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அந்த லைனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட நேம் ஏ அப்படின்றத நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே ஏ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம காம்பஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் காம்பஸ் எடுத்து அந்த ஏ பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் காம்பஸ் ஏ பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோதான் காம்பஸில் நம்ம அளவு எடுக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆர் கட் பண்ண போகிறோம் ஏல காம்பஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஆர்க்கு வந்து அந்த லைனோட இன்டர்செக்ட் ஆகியிருக்க அந்த பாயிண்டில் பி அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்துதான் அந்த காம்பஸோட மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே நம்ம பீல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் பீல ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாம் வரைஞ்ச அந்த ஆர்க் மேலே இன்னொரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஆர்க்கு தான் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஸ்கேல் எடுத்து அந்த ஆர்க்கை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏ கூட ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதில் மெயினாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் காம்பஸில் எடுக்கிற அந்த மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஏலேருந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறீங்க அதே மெஷர்மெண்ட் பீல ஃபிக்ஸ் பண்ணி பீலேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறீங்க இப்போது ப்ரொடெக்டர் வச்சு நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம எவ்வளோ இருக்குது நம்ம பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ நம்ம கா ப்ரொடெக்டரை யூஸ் பண்ணாமலே வெறும் காம்பஸ் அண்ட் ஸ்கேல் வச்சு நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒரு ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு ரெண்டு ஆர்க்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகியிருக்க பாயிண்ட்டுக்கு சி நேம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளை நமக்கு கொடுத்தாச்சு இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னு பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்க இல்லை இதை பார்த்து எழுதுறதுனாலும் எழுதிக்கோங்க இப்போ தனித்தனியாக இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ண என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதுதான் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எழுதியிருக்கிறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எழுதி வச்சிங்க உங்களை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுத சொன்னால் நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை ட்ரை டயக்ராமோடு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்ததான் குரூப் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் Divide the students into three groups. Each group is given an angle 90 degree, 60 degree, 120 degree respectively and ask them to construct the above angle using ruler and compass only. Here we use ruler and compass to use 90 degree, 60 degree and 120 degree. In the moon value, we draw a diagram. We draw a scale for 90 degree. We draw a line for 90 degree. We draw a line for 90 degree. We draw a line for 90 degree. அடுத்ததான் இந்த லைனில் ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ பாயிண்ட் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்மளோட காம்பஸ் எடுத்து நமக்கு கன்வீனியண்ட்டான ஒரு ரேடியஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண போகிறோம் காம்பஸை ஏல ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த லைன் மேலே வர மாதிரி ஒரு பெரிய ஆர்க் ஒன்று கட் பண்ண போகிறோம் லைன் மேலே கட் ஆகிருக்க அந்த ஆர்க் வந்து பி அப்படின்னு நம்ம நேம் எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த காம்பஸோட அளவு வந்து மாறக்கூடாது நம்ம ஏலேருந்து பிக்கு கட் பண்ண அதே அளவு மாறாமல் திரும்பவும் காம்பஸை பீல ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ண அந்த ஆர்க் மேலே இன்னொரு ஆர்க் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் நம்ம ரெண்டாவதாக கட் பண்ண இந்த ஆர்க்கோட நேம் வந்து சி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் 
திரும்பவும் அந்த காம்பஸோட மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகாமல் சீல காம்பஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பெரிய ஆர்க் மேலே இன்னொரு ஆர்க் நம்ம கட் பண்ணுறோம் அதோட நேம் டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ அந்த பெரிய ஆர்க்கில் வந்து டி ஆர்க் வந்து கட் ஆகலை அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஏ பி சி டி அப்படின்னு நாலு நேம்ஸ் வந்து நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு என்ன பண்ணோம் ஒரே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்துடுது இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பெரிய ஆர்க் மேலே ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியை கொடுக்குது இப்போ நாம் ட்ரா பண்ணுற இந்த லைன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நாம் வரைய போகிறது நைன்ட்டி டிகிரி தான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் இது வந்து வரைஞ்சாலும் தப்பு இல்லை வரையாமல் விட்டாலும் தப்பு இல்லை இப்போது சேம் மெஷர்மெண்ட் முதல்ல நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம்ல அந்த மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகாமல் அந்த காம்பஸை திரும்பவும் டீல ஃபிக்ஸ் பண்ணி மேலே ஒரு ஆர்க் திரும்பவும் சீல ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்பவும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் இது தான் வந்து நமக்கு நைன்ட்டி டிகிரியே கொடுக்குது முதல்ல நம்ம காம்பஸில் என்ன மெஷர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதே மெஷர்மெண்ட்டு தான் நம்ம இதை முடிக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இருக்கணும் முதல்ல சிக்ஸ்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு கடைசியாக தான் நம்ம இதில் நைன்ட்டி டிகிரியே கொண்டு வரோம் நைன்ட்டி டிகிரியில் ஒரு ஆங்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு வித்தவுட் யூஸிங் ப்ரொடெக்டர் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கொஸ்டினே உங்களுக்கு ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணாமல் நைன்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணோன்றது தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ கடைசியாக நம்ம கட் பண்ண அந்த ஆர்க் நேம் வந்து இ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நைன்ட்டி டிகிரியில் நம்ம ஒரு ஆங்கிள் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எழுதலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ட்ராயிங்க்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணோமோ அதை அப்படியே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எழுதியிருக்கிறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் திரும்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எழுதிக்கோங்க இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணால் டயக்ராம் மட்டும் ட்ரா பண்ணால் போதும் அப்படின்னு கேட்குற பட்சத்தில் நீங்கள் வெறும் டயக்ராம் மட்டும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ குரூப் ஆக்டிவிட்டியில் நைன்ட்டி டிகிரி மட்டும்தான் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி அது ரெண்டும் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க நைன்ட்டி டிகிரிக்கு அப்புறம் நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கான டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம் முதல்ல ஒரு ஸ்கேல் எடுக்கிறோம் ஸ்கேல் எடுத்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏ அப்படின்ற நேம் வைக்க போகிறோம் ஓகே ஏலேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆர்க் வந்து இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டான ஒரு ஆர்க்கை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணலாம் ஓகே ஏலேருந்து எனக்கு கன்வீனியண்ட்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நான் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் அந்த லைனோட இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த ஆர்க்குக்கு நேம் வந்து பி அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் அடுத்ததான் அந்த மெஷர்மெண்ட் கொஞ்சம் கூட சேஞ்ச் ஆகாமல் காம்பஸை பியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பியிலிருந்து அந்த பெரிய ஆர்க் மேலே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஏ பாயிண்ட்டையும் ரெண்டு ஆர்க்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகியிருக்க அந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு ஆர்க்கும் கட் கட்டாயிருக்க அதோட பேர் வந்து சி நம்ம ப்ரொடெக்டர் வச்சு செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு அதில் சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணாமலே நம்ம வெறும் ரூலர் அண்ட் காம்பஸை யூஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஒரு ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தது தான் நமக்கு குரூப் ஆக்டிவிட்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் இந்த டயக்ராமுக்கு அப்படியே எழுதிக்கோங்க அடுத்ததான் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கான டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம் சேம் மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒரு ஆர் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ரெண்டு ஆர் கட் பண்ண போகிறோம் அதில் நமக்கு ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணாமலே ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில் ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி
ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க லைன் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த லைனுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏ அப்படின்ற நேம் கொடுங்க இப்போ காம்பஸ் எடுக்கிறோம் காம்பஸை ஏல ஃபிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு கன்வீனியண்ட்டான ஒரு ஆர் கட் பண்ணுறோம் ஆர் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகாமல் அந்த காம்பஸை பீல ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பெரிய ஆர்க் மேலே ஒரு ஆர்க் திரும்பவும் அதே மெஷர்மெண்ட்டில் சீல ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்பவும் ஒரு ஆர் கட் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு ஆர்க்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகியிருக்க அந்த டி பாயிண்ட்டையும் ஏ பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கிடைக்கும் இப்போ சி பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணால் அது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சி பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டி பாயிண்ட் இருக்குது அந்த டி பாயிண்ட்டோட நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது அது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இப்போ ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணாமலே நம்ம வெறும் காம்பஸ் அண்ட் ரூலர் யூஸ் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எழுதிக்கோங்க இல்லைனா வெறும் டயக்ராம் மட்டும்தான் உங்களை போட சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் டயக்ராம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம என்ன ட்ரா பண்ணோமோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஹேமாஸ் மெஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்க